അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സബിനാസ് കിച്ചൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വെറൈറ്റി ആയ ഫുഡായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ബാർബിക് ചിക്കൻ ബാർബിക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ വേണം അത് സ്കിന്നോട് കൂടി ആയിരിക്കണം അത് ഞാനിവിടെ കഴുകി അതിനത് ഇതേപോലെ രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തിയിട്ടുള്ളൂ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടില്ല അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ഞാനതിന് വിളർ പിടർ പിടർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനൊരു വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടി തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറച്ചിയിലേക്കായിട്ട് നല്ലോണം ഉള്ളിലേക്ക് അഴുത്തിൽ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മസാല വരട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും മസാല കയറും അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കാം മസാലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇനി മസാലകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് മസാലയും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതിപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളുടെ സ്പൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിന് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കൂടി ഇടാം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതിന് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ കൊലു കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് ഇങ്ങനെ കാണണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുക്കണേ പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാ സ്പൂണ് ജീരകപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂണ് ചുക്ക് പൊടി ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഇത് എല്ലാ മസാലയുടെ അളവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി ചെറുത് കുറച്ചോ കൂടുതലോ ആയിട്ടെടുക്കാം നമുക്കിത് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ മസാലയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിലേക്ക് അടുത്തിടേണ്ടത് ഓയിൽ ഇത് ഓയിലാണ് ഓയില് നമ്മൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇട്ടാൽ അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് സ്പൂണ് വിനാഗിരി രണ്ട് സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിന് ആദ്യം തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ഇടണമെങ്കിൽ ബട്ടറും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ചിക്കനിന് ബട്ടർ ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എത്ര നേരം നിങ്ങൾ മസാല വരട്ടി ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് മസാല ഉള്ളിൽ നല്ലോണം ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലോണം പിടിക്കും ഇപ്പം നമ്മളിത് നല്ലോണം മസാല വരട്ടണം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൊടി ഇടാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ഒന്നും ഇടാത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ചിക്കൻ ആണ് ഇങ്ങനെയും ചിലർ ഫ്രൈ ചെയ്യും ഇതിനാ ഇങ്ങനെ മസാല വരട്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് അതിന് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ബാർബിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓവണിൽ വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കണോണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ മസാലകൾ സ്പൈസി മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തേക്കണേ മുൾകൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ബാർബിക്കിൻ്റെ ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ മസാലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാ മസാലയും ഫുൾ ഇവിടെ ചിക്കനിൽ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടിയാൽ ഇത്രയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ്ട താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് നമുക്കിതിന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഓവൻ ഇതാണ് ഗ്രിൽ ഓവൻ ഗ്രിൽ ഓവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മറ്റേ മൈക്രോവേവ് അല്ല ഇത് ഗ്രിൽ ഓവൺ ആണ് ഇതിൽ ഇത് കണ്ട താഴെ രണ്ട് കോയിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും മുകളിലും ഇതേപോലെ രണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതിന് മൂന്ന് ട്രേ വെക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ ല
ഈ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കാതെ നമുക്ക് മറ്റ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ വെക്കണം സ്റ്റാൻഡ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ അലുമിനിയം ഫോയിൽ താഴെ വിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം ഇതെന്താ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടും അഞ്ചുരാൽ ഷോപ്പിലുണ്ട് അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടും ഇതിനെ ഞാനിങ്ങനെ കമ്പീനെ വളച്ചെടുത്തേക്കാണ് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഓവൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് ഓവനിലേക്ക് എങ്ങനെ വെക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അതെ ഇത് ഫുൾ ചിക്കൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് പൊരിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും വേണമെങ്കിൽ ഇതിലിങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുട്ട ചിക്കൻ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഓയിൽ ഒഴിവായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഓയിൽ അത്രയും വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി വേണോ അല്ല ഫുഡ് നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്കറിയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ പൊരിക്കുന്ന ചിക്കനെ നമ്മൾ മസാല പറ്റിയത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഓവണിൽ ഇതിപ്പോൾ ഓവൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അടുപ്പ് ഇഷ്ടിക വെച്ച് അടുപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് തന്നെ കമ്പി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഈ സ്റ്റാൻഡ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചാലും തിരിച്ച് മറിച്ച് വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കരി എന്തായാലും പോകും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇത് ഇതേപോലെ വെക്കണം സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഹാൻഡ് പിടി താഴേക്കും പിന്നെ ആ കൊളത്തുണ്ടല്ലോ ആ കൊളത്ത് ഓവൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം ഓവൻ്റെയും ആ അതിൻ്റെ ആ ബോർഡറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ആ കുളത്ത് മുകളിലേക്ക് പോരും കാരണം ചിക്കൻ്റെ ഇതിനെ കൊണ്ട് പ്രഷറിനെ കൊണ്ട് അത് കുളത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അത് തുറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് കുളത്ത് അകത്തും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഹാൻഡിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഡിഗ്രി ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കോയിലിൻ്റെ സെലക്റ്റാണ് ചെയ്തേക്കണത് അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വെക്കണം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് തിരിച്ചു വെക്കണം ഇതേപോലെ സ്റ്റാൻഡ് അകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അകത്തേക്ക് പോകണം ഇപ്പം തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ മുകളിലേക്കായി കണ്ട ഇത് ഇതേപോലെ ആയി അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും നമുക്കിങ്ങനെ കോയിലിൻ്റെ ഇതിനെ കൊണ്ട് അത് ചുട്ട് വരും കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആക്കി രണ്ട് കോയിലിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് സെലക്ട് അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും അതിനൊന്ന് തിരിച്ചു വെക്കണം എപ്പോഴും അത് മുകളിലത്തെ വശമല്ല ഈ ഇറച്ചിയുള്ള വശമായിരിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് വെക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അത് ബെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി തിരിച്ചു വെക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം താഴത്തെ വിഷം എല്ലാമാണ് ഇറച്ചി അധികമില്ല അപ്പോൾ ഇറച്ചിയുള്ള വിഷം ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ മുകളിലേക്കാക്കിയിട്ട് കാരണം ഇത് കോയിൽ മുകളിൽ ഈ ഇറച്ചിയുടെ അടുത്തായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് കരിഞ്ഞുകൊണ്ടാന്ന് നെയ്യ് സ്കിന്നോട് കൂടിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കുളത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് താഴേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചൂടായിരിക്കും കേട്ടോ കുളത്ത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ആക്കി കണ്ട ഈ ഓവൻ്റെയും ഗേ ബോർഡറും അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഇടക്കായിരിക്കണം അത് കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ആവാനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇനി കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തീ കൂട്ടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് മതി ഏഹ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ സൈസ് പോലെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കുബൂസും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കുബൂസ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ചാട്ട് മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ലിങ്കിൽ ചാട്ട് മസാല കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത്